गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू अमर जादव अकेडमी मेरा नाम अमर जादव है मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके फाइव ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी तो मैंने एक ग्रुप बनाया था आपके लिए ओके okay? तो वो था अमर जादव अकेडमी ग्रुप करके था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस डाल रहे थे नोट्स डाल रहे थे वीडियोस डाल रहे थे ओके तो सम स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया और मैसेज किया ओके तो उन्होंने बताया कि आप उतना ही मैसेज डालो वरना आप उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिन उतना ही मैसेज डालना चाहिए आपके नोट्स उतना ही चाहिए ऐसे मेनी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया इसके वजह से मैंने उसको एक ऑप्शन किया कि ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेजेस ओके सो प्लीज इसको बुरे तरह से मत देखिए ओके ये आपके वजह से किया था मैं ओके लेकिन आपके मेनी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किए कॉल किए उन्होंने बताया कि वो ऐसा नहीं हो रहा है सर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज्यादा नोट्स आ रहे हैं कौन सा नोट्स यूटिलाइज करना है ये हमें मालूम नहीं हो रहा है तो इसके वजह से बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ओके तो इम्पोर्टेंट जो आप सेंड करते हो वो हमें मालूम नहीं हो रहा है कि वो कब ले कब आप सेंड करोगे और कब नहीं करोगे तो इसके वजह से आप प्लीज ये कीजिए कि एडमिन सेंड ओनली द मैसेजेस ऐसे कीजिए ताकि हमें आपके कंटेंट मिल सके तो इसके वजह से मैंने ऐसा किया हूं ओके तो लेट्स स्टार्ट करते हैं ओके तो लेट्स स्टार्ट करते हैं ये एर्थ पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का एर्थ पार्ट है वो एर्थ पार्ट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सो so, अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके ओके तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एर्थ पार्ट उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डायलैक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स मतलब आपको कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर क्या होता था एक दो पैरेलल प्लेट्स रहते थे ओके और उसको कनेक्शन देते थे हम एक प्लेट को अर्थिंग करते थे और दूसरे प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता था ओके तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता था नेगेटिव चार्ज आता था तो ये किस लिए यूज करते थे हम ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमको ये यूटिलाइज होता था ओके बाद में हमने डायलैक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया ये डायलैक्ट्रिक एक इंसुलेटेड मटेरियल रहता है वो इंसुलेटेड मटेरियल इन दोनों के बीच में अगर सब्सटीट्यूट करते हो तो इसका कैपेसिटेंस जो रहता है वो कैपेसिटेंस क्या होता है इंक्रीज होता है तो इसके बारे में भी हमने क्या किया था डिस्कशन किया था ओके okay. अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज होता है इंक्रीज तो होता है ये बारे में हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है अगर आपने डायलैक्ट्रिक इन दोनों के बीच में डायलैक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया तो आपका क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा लेकिन आ, अभी हम डिस्कस करेंगे कितना वो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिस्कस किया था क्यू अपॉन वी करके ये जनरल फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है ओके क्यू अपॉन वी करके लेकिन पैरेलल प्लेट के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है वो कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे विदाउट डायलैक्ट्रिक इसके अंदर कुछ भी डायलैक्ट्रिक नहीं है बाद में इसके अंदर क्या डालेंगे हम एक डायलैक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे और इसका भी कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे और इसका भी कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करने हैं विदाउट डायलैक्ट्रिक विदाउट मतलब इसके अंदर कुछ भी डायलैक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे तो इसको मैं रेस करता हूं और पॉइंट देखेंगे तो देखेंगे पॉइंट वाइज फर्स्ट ये है आ, क्या है ये पैरेलल प्लेट्स है ये दोनों पैरेलल प्लेट्स है आपको मालूम है पैरेलल प्लेट्स कैसे रहते हैं ये ऐसे पैरेलल प्लेट्स रहते हैं इसके ऊपर अगर पॉजिटिव है इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव आएगा इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर और इसके अंदर कुछ भी डायलैक्ट्रिक नहीं है डायलैक्ट्रिक मटेरियल नहीं है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जनरेट होगी ओके पॉजिटिव से नेगेटिव को जनरेट होती है ये आपको मालूम है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द ई वैक्टर जनरेट होती है ओके okay. बाद में इनका डिस्टेंस कितना है डी है डिस्टेंस कितना है डी है सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस ये क्या है सिग्मा मतलब सरपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज नथिंग बट सरपे चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया इस प्लेट के ऊपर ये जो प्लेट है ये जो प्लेट है इसके ऊपर कितना चार्ज पर यूनिट 
एरिया के ऊपर है पर यूनिट एरिया मतलब ये समझो ये प्लेट है इसका वन मीटर स्क्वायर एरिया आपने लिया वन मीटर स्क्वायर एरिया लिया तो उसके ऊपर चार्ज कितना रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर पे चार्ज डेंसिटी बोलते हैं दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया करके ओके तो ये सिग्मा है सिग्मा उन्होंने दिया है और ये भी माइनस सिग्मा करके दिया है इधर क्या है ये अर्थिंग है इधर अर्थिंग तो आपको मालूम है तो देखेंगे पॉइंट वाइज देखेंगे हम ये पैरल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स दो कंडक्टिंग प्लेट्स है ये एक और ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स है Each of area ये इसका भी एरिया कितना है ये ही है और इसका भी एरिया क्या है ये है प्लीज अंडरस्टैंड करो ये एरिया ये एरिया समझो ये प्लेट है पैरल प्लेट है और इसका एरिया दिस एरिया ओके okay, तो वो एरिया उन्होंने दिया है दैट इज द ए हेल्ड पैरल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस डी तो कितने डिस्टेंस पे रखा है इन दोनों को दैट इज स्मॉल लेटर डी डिस्टेंस पे उन्होंने रखा है बाद में सेकेंड पॉइंट वेन ए चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द इंसुलेटेड प्लेट तो इसको आपने अगर एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया प्लस क्यू चार्ज दे दिया ओके प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो क्या हो जाएगा देन द चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर फेस ऑफ द अर्थ प्लेट तो ये अर्थ प्लेट है तो इसके अंदर जो इनिशियली इस प्लेट के ऊपर प्लस और नेगेटिव दोनों रहते हैं लेकिन ये जो नेगेटिव रहते हैं ये अंदर आ जाते हैं अंदर आ जाते हैं ये नेगेटिव चार्जेस और ये पॉजिटिव बाहर आते हैं तो ये पॉजिटिव ये अर्थित की है तो इसके वजह से ये पॉजिटिव क्या हो जाते हैं अर्थ के अंदर जा जाते हैं जाते हैं तो ये ओनली क्या बचेंगे इधर नेगेटिव बचेंगे तो ये पॉजिटिव है या और नेगेटिव आपको इनर फेस ऑफ द अर्थित प्लेट तो अर्थ ये, ये है अर्थित प्लेट इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा नेगेटिव चार्जेस आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट थर्ड वन इन द इनर रीजन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट एडम मतलब समझो प्लीज अंडरस्टैंड करो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी एड हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी एड हो जाएगी देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी तो उन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है आपको एडअप करना है एड करना है ओके आई होप यू अंडरस्टूड हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ का गॉस लॉ का थर्ड अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसला एक प्लेट लिया था एक ऐसे प्लेट लिया था इधर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रहते थे और इस पॉइंट से समझो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फाइंड आउट करना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सोलॉन नॉट होती थी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में थर्ड अप्लीकेशन ओके तो यही इस प्लेट का इस प्लेट का इलेक्ट्रिक uh, फील्ड कितनी होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एफ्सोला नॉट होगी देखो इधर देखो इधर ई इज इक्वल टू इसकी इस प्लेट की आ, ये हो जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एफ्सोला नॉट और इस प्लेट की भी क्या हो जाएगी माइनस नहीं माइनस नहीं प्लस ही होगी वो भी दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एफ्सोला नॉट होगी बिकॉज वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एफ्सोला नॉट होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एफ्सोला नॉट होगा ओके माइनस कब लेते हो माइनस कब लेते हो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते हो तब आपको माइनस लेना है लेकिन ये मैग्नीट्यूड ले रहे हो आप तो दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सोलॉन और सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सोलॉन और होगा बाद में ये अगर ऐड करते हो तो इसका एलसीएम आएगा टू टू एप्सोलॉन नॉट आएगा टू एप्सोलॉन नॉट इंटू टू सिग्मा हो जाएगा तो टू टू कैंसल हो जाएगा तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सोलॉन नॉट होगा सिग्मा का वैल्यू क्या है सिग्मा इज नथिंग बट क्या सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया करके चार्ज पर यूनिट एरिया वही हमने इधर लिखा है सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सोलो नॉट इनटू एप्सोलो नॉट तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस दो प्लेट के वजह से जो दो प्लेट के वजह से और एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के वजह से इनसाइड द कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो जनरेट होती है इतनी दैट इज द क्यू डिवाइडेड बाय ए इनटू एप्सोलो नॉट करके आई होप यू अंडरस्टूड ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको मालूम हो गया चार्ज क्यू मतलब चार्ज है इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होगा ए मतलब एरिया ऑफ द प्लेट है तो इसका एरिया ऑफ द प्लेट ये दो है तो इसका भी एरिया वही होगा ए ही होगा और इसका भी एरिया ये ही होगा तो ए कौन सा तो एक आपको कंसीडर करना है 
बाद में सिग्मा इज सरपे चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है सरपे चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया दिस वन चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सोलो नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये तो मालूम है परमिशन कितना देगी या समझो इसके अंदर क्या रहेगा एयर रहेगा तो एयर भी क्या करेगा इसको परमिशन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए परमिशन कितना देगा ओके तो वो है एप्सोलो नॉट एप्सोलो नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फ्री स्पेस मतलब एयर इट इज ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है Q डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सोलो नॉट हो जाएगा इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन था हमने ये डेरिवेशन भी किया था ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन दोनों के बीच का एक रिलेशन था वो था ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी डी मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज डी करके ओके डिस्टेंस था डिस्टेंस इज नथिंग बट इधर डी करके तो ये क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी हो जाएगा तो इसको हम कंसिडर करेंगे सेकेंड इक्वेशन तो इस सेकेंड इक्वेशन को इसमें आप सब्सटीट्यूट करेंगे ई इज इक्वल टू क्या है क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सोलो नॉट है तो E का वैल्यू इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये V अपॉन डी हो जाएगा V अपॉन डी दैट इज E और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A एप्सोलो नॉट हो जाएगा बाद में आपको क्या करना है D इस साइड लेके आना है तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय A एप्सोलो नॉट इन टू हो जाएगा बाद में आपको Q अपॉन V लेके आना है ये V इस साइड लेके आओ और ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ ओके okay. क्यों क्योंकि आपको मालूम है क्यू अपॉन वी इज नथिंग बट व्हाट कैपेसिटेंस आपको क्या फाइंड आउट करना है इस कैपेसिटर का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है दैट इज नथिंग बट सी कितना है वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इसीलिए हमने क्या किया इस क्यू को वैसे ही रखा वी को इस साइड लेके आए तो क्यू अपॉन वी हो जाएगा बाद में ये टोटल टर्म इस साइड लेके आए तो ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाय होगा ओके तो ए एप्सोलो नॉट डिवाइडेड बाय डी दैट इज नथिंग बट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी इज नथिंग बट सी सी इज इक्वल टू ए एप्सोलो नॉट डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा तो दिस बिकम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक इसके अंदर अगर डायलेक्ट्रिक नहीं है डायलेक्ट्रिक मतलब मटेरियल नहीं है लेकिन एयर है एयर है स्मॉल एयर एयर तो रहेगा ही ओके okay, कैपेसिटेंस है समझो ये दो प्लेट्स हैं तो इसके अंदर एयर तो रहेगा लेकिन एयर का जो कैपेसिट एप्सोलोनॉट रहता है वो वन रहता है ओके okay, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी आपको रिमेंबर करना है इसके अंदर कौन सा भी डायलेक्ट्रिक नहीं है ओके okay, डायलेक्ट्रिक नहीं है तो तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा सी इज इक्वल टू ए एप्सोलो नॉट डिवाइडेड बाय डी होगा आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अब हम क्या करेंगे इस कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे डायलेक्ट्रिक को डालेंगे तब उसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा क्या घटेगा एक्चुअली डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद बढ़ता है डायलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करने के बाद डायलेक्ट्रिक्स डालने के बाद इन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर डायलेक्ट्रिक्स आप डालते हो तो उसका मीनिंग क्या है उसका कैपेसिटेंस बढ़ाते हो आप ओके तो वो कितना बढ़ता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में ओके सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दो ये ये पैरेलल प्लेट्स हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड पैरेलल प्लेट्स हैं विथ डायलेक्ट्रिक विथ डायलेक्ट्रिक मतलब इसके अंदर आपने डायलेक्ट्रिक रखा है ओके तो ये है डायलेक्ट्रिक ओके तो डायलेक्ट्रिक रखा है विथ ए डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ये दोनों प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक्स आपने रखा है ओके okay, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है तो इसके ऊपर चार्जेस कितने आएंगे प्लस क्यू चार्जेस है प्लस क्यू चार्जेस है और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्जेस है ये डायलेक्ट्रिक रखने से पहले से ही ये चार्जेस है ओके okay, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू बाद में आपने क्या किया एक देखो ये कैपेसिटर है कैपेसिटर को चार्ज क्यू आपने इसके अंदर प्लस क्यू चार्जेस है इसके अंदर माइनस क्यू चार्जेस है आपने बाद में इसके बीच में क्या रखा है एक डायलेक्ट्रिक uh, रखा ये कैसे पैरेलल प्लेट है ना वैसे ही एक डायलेक्ट्रिक आपने रख दिया ओके okay? तो उसका थिकनेस कितना है टी है तो वो पॉइंट्स देखेंगे हम कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए तो इन सभी का एरिया कितना है इसका ये भी एरिया ए है और इसका भी एरिया कितना है ये है सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी 
इंसर्ट ए डायलैक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट हैविंग थिकनेस टी मतलब इन दोनों के बीच में इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करना है डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करना है डायलैक्ट्रिक मतलब क्या है एक मटेरियल है वो ग्लास भी हो सकता है वुड भी हो सकता है इंसुलेटेड मटेरियल इंसुलेटेड मटेरियल ओके तो उसको आपको क्या करना है इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में ओके आई होप यू अंडरस्टूड उसका थिकनेस कितना है टी ए इस डायलैक्ट्रिक का थिकनेस कितना है टी ए ओके तो वो तो ऑलरेडी हमने दिया है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा देखो थर्ड वन लेट ई नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक स्लैब प्लीज अंडरस्टैंड करो अगर ये दो प्लेट्स है ये दो प्लेट्स है इसके अंदर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी ओके तो ये पॉजिटिव है समझो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ओके अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या नाम दिया है ई नॉट करके तो ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव विदाउट डायलैक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक नहीं है अभी हमने डायलैक्ट्रिक नहीं डाला है तब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई नॉट हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा ओके डायलैक्ट्रिक नहीं है तब दैट इज द ई नॉट वेक्टर हो जाएगा दैट इज द ई नॉट इज नथिंग बट ई नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्लैब ओके तो वी नॉट क्या हो जाएगा देखो इसका पोटेंशियल कितना होगा अगर ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन था ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी करके वी अपॉन डी वरना वी इज इक्वल टू ई इन टू डी करके ई इन टू डी करके ओके अगर इन दोनों के प्लेट के बीच में तो वही कॉन्सेप्ट इधर लिखा है देखो v इज इक्वल टू ई इन टू डी है तो वही कॉन्सेप्ट इधर v नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इन टू डी ये v नॉट इंडिकेट करता है डायलैक्ट्रिक नहीं है अभी डायलैक्ट्रिक नहीं है वो जीरो हम इंडिकेट कर रहे हैं सभी इस इक्वेशन में इसी इक्वेशन में तो जीरो जब इंडिकेट करते हैं हम इस कैपेसिटर में जीरो जब इंडिकेट करते हैं उसका मीनिंग क्या है डायलैक्ट्रिक नहीं है डायलैक्ट्रिक नहीं है तब पोटेंशियल कितना होगा वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट मतलब डायलैक्ट्रिक नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द ई नॉट इन टू डी करके इन टू डी डी इज नथिंग बट डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आपको और एक कॉन्सेप्ट मालूम था जब दो पैरल प्लेट है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था कितना होता था एक पैरेलल प्लेट का ये होता था सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सल नॉट एंड सेकेंड का कितना होता था इस पैरेलल प्लेट का कितना होता था फिर से सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सल नॉट इनको अगर ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सल नॉट करके तो ई नॉट कितना हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सल नॉट एंड सिग्मा क्या है क्यू डिवाइडेड बाय एरिया क्यू डिवाइडेड बाय एरिया इन टू नॉट तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट विदाउट डायलैक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ई नॉट होता है और उसका वैल्यू होता है फाइव क्यू डिवाइडेड बाई एरिया इन टू एप्सल नॉट करके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करेंगे अब हम क्या करेंगे एक डायलैक्ट्रिक इसको इंसर्ट करेंगे वरना उसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डायलैक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स अब हम क्या करेंगे इन दोनों के प्लेट के बीच में क्या करेंगे इस डायलैक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे डायलैक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटेड मटेरियल है तो इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका जब डायलैक्ट्रिक आप इंट्रोड्यूस करते हो तो प्लीज अंडरस्टैंड करो इस साइड नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे ये कैसे डेवलप होते हैं प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया है ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या हो जाएंगे सभी नेगेटिव आएंगे और इधर क्या आएंगे सभी पॉजिटिव आएंगे सभी क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे ओके तो पॉजिटिव आते हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगी दैट इज द ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के वजह से कितनी है ये नॉट है तो इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके तो इन चार्जेस के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉट है ये नॉट है बाद में इन चार्जेस के वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इन द डायलैक्ट्रिक वो कितनी है ई आई तो नेट डायलैक्ट्रिक देखो फ्टर इंट्रोड्यूसिंग डायलैक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट ई आई कितना हो जाएगा ई आई मतलब ये फील ये फील ई आई इज नथिंग बट सिग्मा आई सिग्मा आई मतलब ई ये क्यू आई सिग्मा आई क्या हो जाएगा क्यू आई डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा इसका एरिया इस प्लेट का एरिया ओके इस प्लेट मतलब इस डायलैक्ट्रिक का एरिया दैट इज द क्यू आई मतलब ये इंट्रोड्यूस्ड 
चार्जेस है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस ओके तो ये ऑलरेडी चार्जेस है इन चार्जेस के वजह से ये इंड्यूस्ड चार्जेस क्यू आई करके ओके तो इसका चार्ज ये इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया कितने हैं उसी को हम क्या बोलते हैं सिग्मा आई बोलते हैं सरपे चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड सरपे चार्ज डेंसिटी बोलते हैं उसको ओके तो सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा सिग्मा आई इज नथिंग बट क्यू आई अपॉन ए ऑलरेडी हमने बताया इधर तो इनटू एप्सिलॉन नॉट होगा ये हो जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करके आई आई मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड क्यों ये किसके वजह से आया है इन चार्जेस के वजह से आया है इसके वजह से इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इसको इंड्यूस किया है कौन से चार्जेस इन चार्जेस ने ओके आई होप यू अंडरस्टूड वेयर ये आई क्या है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज क्यू आई तो इन क्यू आई चार्जेस के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं सिग्मा आई क्या है इंड्यूस्ड सरपे चार्ज डेंसिटी तो इस क्यू आई के वजह से जो सरपे चार्ज डेंसिटी आती है उसको हम बोलते हैं सिग्मा आई दैट इज इंड्यूस्ड सरपे चार्ज डेंसिटी करके तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनिशियली ये नॉट है प्लीज अंडरस्टैंड करो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये नॉट है वो कैसी है ऐसी है ये नॉट और सेकेंड ये इसके अंदर और एक फील्ड जनरेट होती है दैट इज द ई आई तो ये कैसी है ऐसे ही बिकॉज दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस तो प्लस से माइनस के थ्रू रहेगा और ये प्लस है ये माइनस है तो ये प्लस के प्लस और माइनस के बीच में ये ऐसा रहेगा ई नॉट करके तो ई नॉट ऑलवेज ज्यादा रहेगा तो ई नॉट माइनस ई आई बिकम्स द क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई करके आई होप यू अंडरस्टूड तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई के हो जाएगा के क्या है प्लीज अंडरस्टैंड करो ये इसके लिए थोड़ा डेरिवेशन था वो डेरिवेशन आपके लिए नहीं दिए है तो डायरेक्टली आंसर दिए है आपको तो ये आपको रिमेम्बर करना है E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या E इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट माइनस ई आई करके तो ये इज इक्वल टू क्या होती है E नॉट डिवाइडेड बाय K होती है तो ये आपको रिमेम्बर कर रहे हैं E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई रहता है ये तो आपको मालूम हो गया कैसे क्यों आया है ये ओके okay. बाद में ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है ई नेट इज इक्वल टू क्या होता है ई नॉट अपॉन के होता है ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है तो ई नॉट अपॉन के हो जाएगा वेर के इज इक्वल टू क्या है ये भी फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना है दैट इज द ई नॉट दैट इज नथिंग बट वॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो उसको हम बोलते हैं ई नॉट करके डिवाइडेड बाय ई आई मतलब क्या है आफ्टर डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको हम बोलते हैं ई करके तो ये दो फॉर्मुलेज आपको रिमेम्बर करना है देर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस यू हाउ टू रिमेम्बर दिस वन ओके तो ई नॉट अपॉन के हो जाएगा और के का वैल्यू क्या रहता है ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट माइनस ई आई करके इसको हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट करके के का वैल्यू क्या है के इज नथिंग बट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट करके तो अगर ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हो ये वैल्यू k का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हो तो क्या आ जाएगा e इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सलो नॉट इंटू के हो जाएगा ओके तो इधर क्या हो जाएगा e इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नॉट ई नॉट क्या है ई नॉट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ई नॉट मतलब ये था दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय ए एफ सोलो नॉट ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय ए एफ सोलो नॉट डिवाइडेड बाय के हो जाएगा डिवाइडेड बाय के हो जाएगा मतलब क्या है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली ई नॉट था तो उससे सम टर्म के से डिवाइड करने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी प्लीज अंडरस्टैंड करो आपने अगर डायलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो क्या होती है डिक्रीज होती है ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है लेकिन कैपेसिटेंस जो रहता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी बाद में आपने एक डायलेक्ट्रिक uh, इंट्रोड्यूस करने के बाद ये आपको नेट डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई वो कितना कम हो रहा है वो ई नॉट डिवाइडेड बाई के से कम होती है ओके okay? समझो के का वैल्यू टू है तो वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी समझो ये ई नॉट का वैल्यू फोर है फोर है तो डिवाइडेड बाय टू किया तो कितना होगा टू हो जाएगी टू हो जाएगी ओके okay? तो इनिशियली फोर थी बाद में आपने इंट्रोड्यूस किया टू इज द 
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है समझो टू एक मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू है तो उसको आपने इंट्रोड्यूस किया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी कितनी डिक्रीज हो जाएगी हाफ डिक्रीज हो जाएगी आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है लेकिन कैपेसिटेंस उसका क्या होता है इंक्रीज होता है तो वो हम डिस्कस करेंगे सो so, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट इनिशियली फील्ड थी उससे के टाइम्स क्या होती है डिक्रीज हो जाती है ओके okay? तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस uh, कितना इंक्रीज होता है ओके कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज होता है उसके लिए फोर्थ पॉइंट वही देखो आपने अगर पूछा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स एक्सप्रेशन पूछा तो प्रीवियस स्लाइड में आपको इंट्रोड्यूस करना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिक्रीज होती है वो भी लिखना है बाद में इसको आपको डिराइव करना है ओके okay? तो फोर्थ पॉइंट देखो थर्ड पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में ओके okay? तो फोर्थ पॉइंट देखो द फील्ड ई एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस टी ओवर ए डिस्टेंस टी मतलब जो ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है बिकॉज ऑफ क्यू आई के वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर तक रहेगी ओनली इतना ही डिस्टेंस रहेगी ओनली इतना ही डिस्टेंस रहेगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं रहेगी वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है ई नॉट है बिकॉज ऑफ दी चार्जेस के वजह से दैट इज द क्यू चार्जेस के वजह से प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस के वजह से ई नॉट इधर और इधर है लेकिन जो ई आई फील्ड है तो इन दोनों के बीच में उतना ही रहेगी वो ओके okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहेगी ये कैसे रहेगी ऐसे रहेगी सॉरी इस डायरेक्शन में रहेगी ये डायरेक्शन ऐसे रहेगी ओके प्लस से नेगेटिव को तो इस साइड डायरेक्शन रहेगी एट ए डिस्टेंस टी एंड ई नॉट ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस डी माइनस टी डी माइनस टी मतलब देखो ये तो टोटल डिस्टेंस डी है और उसमें टी ये ऑलरेडी ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रिमेनिंग कौन सी बचेगी ई नॉट बचेगी वो कितनी बचेगी डी माइनस टी डी माइनस टी मतलब ये टी छोड़ दो उसको और रिमेनिंग डी माइनस टी क्या बचेगा ये बचेगा ये और ये एरिया आपको बचेगा तो उधर कौन सी मिलेगी आपको ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओके तो नेक्स्ट स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दैट इज द वी वी कितना होगा बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स प्लेट्स में वो होगा देखो वी इज इक्वल टू ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कौन सी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है ई e इंटू डी करके वरना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वी अपॉन डी करके तो वी वैसे ही रखो डी इस साइड लेके आओ तो ई e इंटू डी हो जाएगा ई e तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई e नॉट कितने डिस्टेंस पे है डी माइनस टी डिस्टेंस पे डी माइनस टी अंडरस्टैंड होगा ना ये डी है टोटल और इसमें से टी निकालो टी निकालो आपको ये एरिया और ये एरिया आपको मिल जाएगा दैट इज द इस इस एरिया में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है बाद में सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड को निकले ई नॉट जो रहेगी ये प्लस से स्टार्ट होगी और ये प्लस से ऐसे ई नॉट रहेगी ओके okay? और ई आई जो रहेगी ई आई मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो कैसे रहेगी ऐसे रहेगी तो इसके अंदर जो रहेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओके दैट इज नथिंग बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी दैट इज ई हमने लिया था ई इज इक्वल टू क्या लिया था ई नॉट माइनस ई आई करके ई नॉट माइनस ई आई करके तो ई इज इक्वल टू कितना होगा ई नॉट माइनस ई आई हो जाएगा दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इन टू टी कितने डिस्टेंस पे रहेगी दैट इज टी डिस्टेंस पे वो रहने वाली है तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट वैसे ही रखो डी माइनस टी वैसे ही रखो ई का वैल्यू क्या था ई का वैल्यू हमने कंसिडर किया था ई नॉट अपॉन ई नॉट अपॉन T करके यू नॉट अपॉन K करके सॉरी यू नॉट अपॉन K करके तो यू नॉट अपॉन K वैल्यू लिया है इन टू टी लिया है तो यू नॉट इनमें दोनों में कॉमन क्या आएगा यू नॉट कॉमन आएगा तो इधर बचेगा D माइनस टी और इधर बचेगा T डिवाइडेड बाय K करके T डिवाइडेड बाय T करके T करके ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ओके तो आपको मालूम है यू नॉट का वैल्यू यू नॉट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डायलेक्ट्रिक विदाउट डायलेक्ट्रिक ई नॉट मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डायलेक्ट्रिक विदाउट डायलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था ई नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सोल नॉट था ए एप्सोल नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सोल नॉट करके तो वही हमने लिखा है ई नॉट इज नथिंग बट दिस वन क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सोल नॉट और ये डी माइनस टी डी माइनस टी वैसे ही रखो टी अपॉन के वैसे ही रखो ओके तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसको V इज इक्वल टू बट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर आपको मालूम है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी करके ओके
C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा तो Q वैसे रखो ये Q वैसे रखो डिवाइडेड बाई V V क्या है ये टोटल टर्म है ये टोटल टर्म है तो ये टोटल टर्म इधर रखेंगे Q डिवाइडेड बाई ए एप्सल नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू टी डिवाइडेड बाई के हो जाएगा I hope you understood. Okay. तो आ, अगर आपने ये Q, ये Q कैंसिल कर दिया ये ए एप्सलो नॉट ऊपर ले लिया तो ए एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय k हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटेंस c, दैट इज ए एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय k करके ओके okay? तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर वेन द डाई इलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स दो प्लेट्स के बीच में अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करते हो तब उसका कैपेसिटेंस रहेगा ए एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई टी करके के करके ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओके तो अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो फॉर्मूला था ये दैट इज द सी का फॉर्मूला था सो सी का फॉर्मूला था ए एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाई डी करके ए एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाई डी करके ओके तो बट बट अगर आपने कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो उससे ये ए माइनस ए डिवाइडेड बाई एप्सलो नॉट तो वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के क्या हो जाएगा इसमें एड हो जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए कैपेसिटेंस Of a capacitor when the dielectric is introduced between the plates. करके. I hope you understood the uh, expression. Okay. अब हम understand करेंगे some special cases. Special cases मतलब some changes हम understand करेंगे. अगर आप changes होते हैं, तो तब uh, capacitance का formula क्या होता है? देखो, if the dielectric fills up the entire space, then T is equal to D. प्लीज अंडरस्टैंड करो ये है डायलैक्ट्रिक ओके इसका ये कितना लिया था हमने थिकनेस टी लिया था ओके और इधर पॉजिटिव चार्जेस रहे थे और ये नेगेटिव चार्जेस रहते थे ये प्लेट था ओके और ये डायलैक्ट्रिक था अगर आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था डी था ओके अगर आपने इस टी को टोटल टी बना दिया मतलब ये डायलैक्ट्रिक उस कैपेसिटर इन दोनों के बीच में स्पेस ही नहीं है ऐसे फिट कर दिया समझो ये डायलेग ये प्लेट है ये प्लेट है इन दोनों प्लेट में अगर आपने टोटल कितना डिस्टेंस डी है उतना आपने क्या कर दिया डायलेक्ट्रिक को फिल कर दिया डायलेक्ट्रिक को फिल कर दिया तब उसका एक्सप्रेशन क्या होगा तब उसका एक्सप्रेशन जब टी इज इक्वल टू डी होता है तब एक्सप्रेशन क्या होता है देखेंगे इनिशियल एक्सप्रेशन क्या था ये इन टू नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी करके डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के था अगर डी इज इक्वल टू टी होता है डी इज इक्वल टू टी होता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे इधर अगर डी सब्सटीट्यूट करते हो तो डी डी कैंसिल हो जाएंगे तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा तो इधर देखो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सलो नॉट तो वैसे ही रहेगा ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा T अपॉन सॉरी इधर इंस्टीट्यूट ऑफ T आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है D सब्सटीट्यूट करना है तो इधर भी D सब्सटीट्यूट करो और इधर भी D सब्सटीट्यूट करो तो इधर बचेगा D अपॉन K ये D अपॉन K हो जाएगा तो K ऊपर जाएगा तो K हो जाएगा तो ए एप्सलो नॉट इंटू डी इंटू के हो जाएगा दैट इज नथिंग बट के टाइम्स सी नॉट प्लीज अंडरस्टैंड करो अभी ये सी नॉट क्या है विदाउट डायलैक्ट्रिक विदाउट डायलैक्ट्रिक सी नॉट का वैल्यू कितना था ये एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाय डी होता था इसमें अंदर अगर डायलैक्ट्रिक नहीं है इसके अंदर अगर डायलैक्ट्रिक नहीं है तब इसका कैपेसिटेंस होता था सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाई डी करके अगर आपने टोटल डायलैक्ट्रिक फील कर दिया तो प्लीज अंडरस्टैंड करो के टाइम्स कितना डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रहता है इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट समाइम हंड्रेड भी रहता है Uh, 50 भी रहता है समटाइम 20 भी रहता है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर ओके तो मटेरियल के ऊपर ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज के डिपेंड करता है उतने टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी बढ़ेगी ओके okay? समझो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू ट्वेंटी है ओके okay? और इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट इज इक्वल टू क्या है थर्टी uh, है समझो थर्टी है ओके फेरेड करके कैपेसिटेंस करके फेरेड ट्वेंटी थर्टी फेरेड है और आपने इस इसमें इनिशियली इसके अंदर कुछ भी डायलैक्ट्रिक नहीं है तब इसका कैपेसिटेंस कितना है 
थर्टी फेरेड है ओके आपने एक डायलैक्ट्रिक सब्सटीट्यूट कर दिया एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया उसका के का वैल्यू समझो ट्वेंटी है ट्वेंटी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तब इसका कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा इस कैपेसिटेंस बढ़ेगा ट्वेंटी इंटू थर्टी दैट इज नथिंग बट टू थ्री जा सिक्सटी सिक्स हंड्रेड फेरेड हो जाएगा इनिशियली थर्टी फेरेड था लेकिन आपने इसका कैपेसिट इसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आपने क्या किया एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया तो उससे उनका ट्वेंटी टाइम्स उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया आई होप यू अंडरस्टूड तो डायलैक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ता है कैपेसिटेंस बढ़ता है लेकिन डायलैक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो क्या करती है घटती है कम हो जाती है ओके कैपेसिटेंस बढ़ता है लेकिन डायल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है घटती है तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है ये था फर्स्ट पॉइंट ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटी इंक्रीजेस के टाइम्स के टाइम्स इंक्रीज होता है इनिशियली सी नॉट था जब डायलैक्ट्रिक नहीं था लेकिन अगर आपने डायलैक्ट्रिक के का वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर दिया तो सी के टाइम्स वो क्या हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा ओके तो ये था फर्स्ट पॉइंट स्पेशियल केस फर्स्ट स्पेशियल केस सेकेंड स्पेशियल केस देखो इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ यन डायलैक्ट्रिक स्लैब्स यन डायलैक्ट्रिक स्लैब्स मतलब डायलैक्ट्रिक स्लैब ये तो कैपेसिटर है समझो इसके अंदर ऐसे डायलैक्ट्रिक स्लैब आपने रखा यन डायलैक्ट्रिक स्लैब अलग अलग डायलैक्ट्रिक स्लैब रखे ऐसे ओके आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग डायलैक्ट्रिक स्लैब इन दोनों प्लेट के बीच में अलग अलग डायलैक्ट्रिक स्लैब्स आपने रखा तो तब क्या हो जाएगा देखो यन डायलैक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ थिकनेस इसका थिकनेस टी है इसका थिकनेस टी है इसका थिकनेस T3 है ऐसे आपने रखा अप टू टी एन देन दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू एन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हो जाएगा एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज में हमने डिस्कस किया था ओके okay, तो ये ये कॉम्बिनेशन ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो ओके okay, ये वी है तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा इक्वल टू दिस वन ओके okay, सीरीज में जब कैपेसिटेंस को आप कनेक्ट करते हो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा ओके आई होप यू अंडरस्टूड तो इसको मैं इरेज करता हूं तो इधर फिगर दिए दिए उन्होंने ये फर्स्ट डायलैक्ट्रिक है समझो उसका K1 K1 वन इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है और T1 वन इज द थिकनेस है सेकेंड डायलैक्ट्रिक आपने प्लेट ऐसे रखे है समझो ये प्लेट ऐसे रखे हो ओके okay? तो प्लेट्स ऐसे रखे आपने प्लेट्स ऐसे रखे और इधर डायलैक्ट्रिक्स है ये डायलैक्ट्रिक्स ऐसे रखते गए हो आपने ओके okay? तो वो डायल डायलैक्ट्रिक्स कांस्टेंट कितना है K1 है और उसका थिकनेस कितना है T1 है सेकेंड डायलैक्ट्रिक K2 है थिकनेस T2 है वैसे ही अप टू के एन के एन डायलैक्ट्रिक्स एन नंबर ऑफ डायलैक्ट्रिक्स है वो 10 हो सकते हैं 20 हो सकते हैं 30 हो सकते हैं एन नंबर ऑफ डायलैक्ट्रिक्स हो सकते हैं उनका थिकनेस uh, कितना है टी है तो इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा कैपेसिटेंस होगा सी इज इक्वल टू ए एप्सल तो कॉन्स्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा टी वन डिवाइडेड बाई के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस अप टू टी एन अपॉन के एन तो आपको रिमेंबर करना है ये फॉर्मूला वेन एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स सॉरी एन नंबर ऑफ डायलैक्ट्रिक्स आर प्लेस वन बाय वन अब ऑर्डर और वन साइड बाय साइड ओके okay, तो तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा ए डिवाइडेड बाय एफ्सल नॉट टी वन अपॉन के वन हो जाएगा प्लस टी टू अपॉन के टू हो जाएगा प्लस टी एन अपॉन के एन हो जाएगा ओके okay, तो इसके लिए डेरिवेशन नहीं है तो आपको ये स्पेशल केसेस आपको क्या करना है रिमेंबर करना है ओके नेक्स्ट स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे तो थर्ड स्पेशल केस देखेंगे इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ यन कैपेसिटर्स यन कैपेसिटर्स है ओके इन पैरल इन पैरल यन कैपेसिटी ये फर्स्ट कैपेसिटर ये सेकेंड कैपेसिटर ये थर्ड कैपेसिटर लेकिन पैरल विथ एरिया कौन से है इसका एरिया ये वन है इस प्लेट का एरिया ये वन है इस प्लेट का एरिया ये टू है इस प्लेट का एरिया ये एन है एंड प्लेट सेपरेशन इज दी इन दोनों के बीच का डिफरेंट डिस्टेंस डी है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही डी है ओके और ये क्या है उनका K1, K2, K3, ओके तो दैट इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है सभी का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है अलग अलग है ओके तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा देखो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा इस इसका अगर पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन है पैरेलल प्ले पैरेलल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है तब C इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होता था C1 वन प्लस सी प्लस सी होता था वैसे ही वो कंटिन्यू होते जाता था ओके अपटू सी तक ये हमने पॉइंट डिस्कस किया है कॉम्बिनेशन इन पैरल 
कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन इन पैरल करके ओके तो सी वन कितना होता है सी वन का देखो अगर आपको इसका उतना ही कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा ये एप्सल नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इन टू K1 into K1 because it is a dielectric है इसके अंदर dielectric है इसके वजह से वो क्या हो जाएगा K1 उसको multiply हो जाएगा ओके okay? तो ये A1 हो जाएगा D तो वही है तो D1 हो जाएगा बाद में second के लिए क्या हो जाएगा A2 area इसका अलग है इसके लिए A2 आ जाएगा into epsilon naught into D हो जाएगा into इधर क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा वैसे ही हमने इधर लिखा है देखो ये same concept हमने रखा है बाद में ए एन का सी एन दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ यंत कैपेसिटर तो क्या हो जाएगा ए एन इंटू एप्सलो नॉट इंटू के एन डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा देखो एप्सलो नॉट इंटू डी एप्सलो नॉट इंटू डी एप्सलो नॉट इंटू डी कॉमन आएगा तो कॉमन लिया हमने तो ए वन इंटू के वन बचेगा इधर इधर ए टू के टू बचेगा इधर ए एन के एन बचेगा ओके नेक्स्ट अगर आपने ये ए वन ए टू ए थ्री सेपरेट लियो अगर ये एरिया भी सेम है इन सभी का एरिया क्या है ये ये है तो तब क्या हो जाएगा ये 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 तो उनको एरिया आप क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एन कितने कितने कैपेसिटर से उतने आपको क्या करना पड़ेगा उतना डिवाइड करना पड़ेगा ओके क्यों क्योंकि एरिया ये पैरल में एरिया क्या है पैरल में ओके तो देखो ये एरिया अगर आप एड करते हो समझो C इक्वलेंट है ये इतना एरिया क्या हो जाएगा ये इधर ये इधर ए ओके सभी का ऐड करते जाओगे लेकिन आपको सिंगल एरिया चाहिए तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एन हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा ओके आई होप यू अंडरस्टूड तो ये हो जाएगा ए अपॉन एन हो जाएगा ए अपॉन एन हो जाएगा तो यही कॉन्सेप्ट हमने इधर रखा है तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन एन हो जाएगा तो वो भी हम बाहर लिए ये अपॉन एन कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा के वन बचेगा प्लस के टू बचेगा प्लस अप टू के एन बचेगा आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओके ये था कैपेसिटेंस व्हेन एन कैपेसिटर्स इन पैरेलल विथ प्लेट एरिया क्या है ए वन ए टू ए एन और के वन के टू के थ्री आर द क्या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट करके तो ये था थर्ड स्पेशियल केस नेक्स्ट फोर्थ स्पेशियल केस हम देखेंगे इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ कंडक्टिंग स्लैब K इज इक्वल टू इन्फिनिटी के इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब इसका कैपेसिटेंस जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो इन्फिनिटी है इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा है K का वैल्यू बहुत ज्यादा है इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा है ओके तब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे ओके तो ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है सी इज इक्वल टू एक ही कैपेसिटेंस का अगर समझो एक कैपेसिटेंस है ओके okay, तो इन दोनों के बीच में एक डायलेक्ट्रिक है ये डायलेक्ट्रिक है इसका के कितना है के इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक ही एक ही कैपेसिटर है और उसका डायलेक्ट्रिक कितना है इन्फिनिटी है तो एक कैपेसिटर का विथ डायलेक्ट्रिक का फॉर्मूला आपको मालूम है ये एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी इन टू क्या प्लस क्या हो जाएगा टी प्लस टी अपॉन के हो जाएगा ओके okay? तो अगर के का वैल्यू इन्फिनिटी है के का वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्यों जीरो हो जाएगा T डिवाइडेड बाय वन डिवाइड हंड्रेड डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी भी क्या होता है जीरो ही होता है टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब बहुत ही बड़ा बहुत ही ज्यादा ओके बहुत ही ज्यादा अगर समझो इसमें अंदर इतने इतने जीरो इन्फिनिटी बहुत ज्यादा है बड़ा है तो तब हंड्रेड डिवाइडेड बाई दिस मच अप्रोक्सिमेटली क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके okay? अगर ये जीरो होता है तो ये क्या ये टर्म जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये एप्सलो नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी हो जाएगा बाद में आपको सम टर्म दैट इज द सी नॉट के टर्म में लाने के लिए विदाउट डायलेक्ट्रिक के रिलेशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं डी को मल्टीप्लाई करते हैं और डी को डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा फिर से डी डी कैंसिल हो जाएगा यही आंसर आएगा ओके okay? तो अब अगर आपने ये एप्सोलो नॉट डिवाइडेड बाय डी रखते हो ये ये टर्म ये टर्म सेपरेट रखते हो बाद में ये डी डिवाइडेड बाय डी माइनस टी सेपरेट रखते हो तो ये आपको मालूम है ये क्या था सी नॉट विदाउट डायलेक्ट्रिक विदाउट डायलेक्ट्रिक ओके सी नॉट मतलब विदाउट डायलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच का आ, ये सी नॉट इज इक्वल टू क्या था ये एप्सोलो नॉट डिवाइडेड बाई डी था ओके इन टू डी डिवाइडेड बाई डी माइनस टी हो जाएगा तो अगर आपको K इज इक्वल टू इन्फिनिटी है K इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो डायलेक्ट्रिक सॉरी ये क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस हो जाएगा D डिवाइडेड बाय D माइनस टी से इंक्रीज हो जाएगा ओके okay? तो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा D डिवाइडेड बाय D माइनस टी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस से 
ओके आई होप यू अंडरस्टूड ये यही हमने लिखा है द कैपेसिटन दस इंक्रीजेस बाय फैक्टर कौन सा फैक्टर ये दैट इज द डी डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इनिशियली देखो विदाउट डायलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस कितना था सी नॉट था लेकिन आपने डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया उसका डायलेक्ट्रिक कितना था के इज इक्वल टू इन्फिनिटी था इन्फिनिटी मतलब उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा था इसके वजह से ये ये कितने टाइम इंक्रीज हो गया इसका कैपेसिटेंस दैट इज डी डिवाइडेड बाई डी माइनस टी टाइम्स क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओके तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्पेशल केसेस ऑफ वेन वी इंट्रोड्यूस द डायलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स करके ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू